Medio mundo está en llamas y horrorizado por una guerra cuya escala no tiene precedentes en la historia. Por fin se ha hecho realidad la pesadilla nuclear que llevaba décadas amenazando al ser humano. Explosiones, caos, desorden, muerte, destrucción. No habría vida tal como la conocemos. La civilización occidental que conocemos quedará a efectos prácticos borrada del mapa. Un cataclismo mundial que no es natural, sino provocado por la humanidad. ¿Estaremos preparados para cuando llegue el fin del mundo? ¿Podrá alguno de nosotros sobrevivir? El fin del mundo. Diez formas de destruir la Tierra. Guerra nuclear. En agosto de 1945 se hizo realidad la guerra nuclear cuando Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre ciudades japonesas. Siete décadas después, los arsenales de la superpotencia son 140.000 veces más potentes. ¿Qué ocurriría hoy si estallase una guerra nuclear? Querremos escondernos en un lugar lleno de provisiones y preferiblemente bien protegido. Ya no disponemos de refugios, no los mantenemos desde hace décadas. Es una catástrofe horrible, horrible a largo plazo. Sería el suceso más grave de la historia de la humanidad. Es una mañana normal en Filadelfia, Pensilvania. Llegan los turistas para ver la famosa campana de la libertad. El ciudadano medio no recibiría ningún aviso. La imponente campana de casi mil kilos de peso parece indestructible a pesar de su famosa grieta. La luz es cegadora. La campana está al borde de la fusión y después desaparece. Tras el flash inicial, los turistas no ven nada, porque ellos también han desaparecido. 25 minutos antes. Es el momento que el mundo temía desde hace más de 70 años. Un incidente entre Estados Unidos y Rusia se ha complicado. Y ha sumido al mundo en una guerra nuclear. Ignición. Las primeras explosiones nucleares de la guerra no pretenden destruir edificios ni matar a la gente. Se lanzan misiles balísticos intercontinentales a la atmósfera para que exploten a casi 500 kilómetros de altura sobre Estados Unidos, Europa y Rusia. Su objetivo es destruir la electrónica. Si estalla un arma nuclear en la parte superior de la atmósfera, se provoca un pulso electromagnético que desactivará los componentes electrónicos de una amplia región de la Tierra. No es fácil calcular qué efectos tendrá, porque es una zona enorme. Habrá algunos dispositivos que resulten afectados, aunque no totalmente destruidos. Se creará una situación caótica en una sociedad altamente tecnificada. El pulso electromagnético 
hace pasar corrientes muy fuertes por los circuitos electrónicos creando el caos. Al hemisferio sur dejarán de llegar los emails y mensajes de texto del norte. Hola. Hola. El mundo interconectado empieza a desmoronarse. En Sydney, Australia, una ejecutiva internacional pierde el contacto con su colega de Wall Street. Hola. En Santiago de Chile, un hombre de negocios pierde la conexión por videoconferencia con Moscú. En el hemisferio sur, solo hay confusión. Mientras que en el hemisferio norte, donde ha comenzado la guerra, se extienden los desórdenes. En las autopistas de Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y Rusia, hay grandes atascos de tráfico por el fallo de los sistemas electrónicos de los coches. La confusión se agrava porque hay dispositivos que fallan y otros que no. Algunos coches se paran. Esto creará el caos en las vías públicas y habrá atascos durante horas. Puede que incluso días. Es como si sucediese algo extraño y espeluznante. Pero no solo las carreteras se verán afectadas. Los habitantes del hemisferio norte se enfrentarán a crisis inesperadas. El piloto de un avión de pasajeros inicia el descenso hacia Bruselas, Bélgica. Cuando de repente algo falla. Un piloto no sabrá inmediatamente qué es lo que pasa. Solo que hay dispositivos electrónicos del avión que fallan o se detienen. Bruselas, como sede del cuartel general de la OTAN, es un objetivo prioritario del pulso electromagnético ruso. Los pilotos no reciben la señal de la torre de control. No pueden aterrizar y se quedan sin combustible y sin opciones. Mientras se crea un estado de confusión masivo, los ejércitos de Estados Unidos y Rusia se mueven a toda velocidad. Sus sistemas electrónicos han resistido los efectos electromagnéticos de las explosiones nucleares en la atmósfera. Las grandes potencias nucleares despliegan sus arsenales. Actualmente hay en el mundo unas 15.000 ojivas nucleares. Está previsto que se desmantelen 5.000 de ellas. Las demás son armas de guerra. De las 10.000 armas nucleares que están en manos de los militares, unas 1.800 están en alerta, listas para ser montadas en misiles balísticos en poco tiempo. La mayor parte de las armas nucleares en alerta pertenecen a Estados Unidos y Rusia. Gran Bretaña y Francia tienen unas pocas. Gran Bretaña unas 40 y Francia unas 50. No hay otras potencias nucleares con ojivas nucleares en alerta. Mientras que las ojivas británicas y francesas están en los submarinos, Estados Unidos y Rusia tienen misiles en los submarinos y en tierra. Los misiles terrestres están en el corazón de cada país. Ambos países los tienen en silos. Pero solo Rusia dispone de lanzaderas móviles. Son armas diseñadas para matar y destruir con una eficacia inimaginable. Si fabricas un cohete muy grande y ojivas nucleares muy pequeñas, no tienes que limitarte a montar una ojiva en cada misil. Hay misiles que tienen hasta 10 ojivas. 
cada una 50 veces más potente que la bomba que destruyó Hiroshima en 1945. En el primer ataque intervendrán entre 600 y 700 misiles balísticos con ojivas nucleares de ambos países que irán en direcciones opuestas. Una guerra nuclear moderna se desarrollará muy rápido. El motivo es que hay muchas armas de un bando apuntando a las armas del enemigo y viceversa. El que golpee primero consigue utilizar sus armas. Si las dejas en el silo y permites que las ataquen, estás perdido. Es lo que se llama usar o perder. Quince minutos antes de un ataque nuclear. Antes de que haya noticias oficiales, los primeros indicios llegarán a través de Twitter, Facebook y otras redes sociales. Ya que la gente próxima a los hilos nucleares empezará a informar del lanzamiento de los cohetes. En el planeta Tierra estalla la guerra nuclear. El conflicto global se convierte en algo personal para cada persona o familia. ¿Dónde conseguiré comida? ¿Habrá agua para beber? ¿Me matará la radiación? ¿Puedo esconderme? ¿Recobrará la humanidad la cordura y detendrá esta autodestrucción? ¿O es el inicio del capítulo final? ¿Qué sucedería si una guerra nuclear global estallase hoy? ¿Sobreviviríamos? Diez minutos antes de un ataque nuclear. Las ojivas nucleares estadounidenses y rusas atraviesan el cielo del planeta en el inicio de lo impensable. La tercera guerra mundial. Estos misiles de destrucción masiva tardarán entre 10 y 30 minutos en alcanzar sus objetivos. Las primeras ciudades atacadas son las que cuentan con importantes estructuras de liderazgo militar y civil. Washington DC, Moscú... Las consecuencias serían enormemente devastadoras. Es difícil de imaginar, salvo si se han visto imágenes de la destrucción provocada por las dos bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Eran armas muy pequeñas comparadas con las grandes ojivas que se montan en los misiles balísticos. La bomba nuclear que destruyó Hiroshima en 1945 poseía el 3% de la potencia de una de las ojivas que se dirigen hacia Washington. Y la tecnología moderna permite alcanzar el objetivo con exactitud. Los primeros objetivos de la ciudad de Washington serán probablemente la Casa Blanca y el Pentágono. Aunque las bombas nucleares suelen explotar en el aire, con la Casa Blanca y el Pentágono se usarán bombas que detonarán al contactar con la superficie para destruir los centros de mando y refugios subterráneos. Si quieres provocar más daños debajo de la superficie, usas la detonación de contacto que crea cráteres y destruye búnkeres. El misil ruso dirigido a la Casa Blanca da en el blanco. La explosión de una ojiva de 500 kilotones en la Casa Blanca produciría una bola de fuego de un kilómetro y medio de diámetro. Dentro de la bola de fuego se alcanzan temperaturas de 10 millones de grados que matan a todos los que toca. 
Es como el núcleo del Sol. Todo lo que está dentro de la bola de fuego se incinera. Se evapora. Te fundes con el universo. La onda expansiva fuera de la bola de fuego es casi igual de letal. Te lanza objetos. Te lanza a ti hacia los objetos. Te rompe los huesos. E incluso acaba arrancándote la piel. Se emiten grandes cantidades de energía térmica. El calor de la explosión es capaz de producir quemaduras de tercer grado en personas en un radio de 10 kilómetros. Los edificios y las estructuras tampoco se libran. El monumento a Washington, de 170 metros de alto, se derrumba. Los bloques de mármol y granito del monumento a Washington se harán añicos debido a la presión. Se pulverizarán, se convertirán en polvo. La estructura cristalina del granito, que le permite soportar la gravedad, se deshace bajo presiones altas. La luz ciega a los testigos que se encuentran incluso a 20 kilómetros de la explosión. Si estamos lejos de una explosión nuclear que no nos mata al instante, el flash de luz es tan potente que puede cegarnos, inutilizarnos la retina. La ceguera dura unos minutos. Pero estas personas no vivirán lo suficiente para recuperar la visión. En una explosión de contacto con la superficie de Washington morirían 300.000 personas. Imaginen que se producen más de una docena de explosiones en toda la ciudad. Prácticamente al mismo tiempo que las bombas rusas caen sobre Washington, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia lanzan 80 ojivas sobre Moscú. La ciudad rusa se convierte en un infierno de llamas que mata al instante a millones de personas. No es boom y se acabó, es boom, 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 nube, nube, explosión, caos, desorden, muerte, destrucción. Es apocalíptico. Mientras las llamas envuelven las capitales de Estados Unidos y Rusia, hay miles de millones de personas que aún no saben que se ha iniciado una guerra nuclear. En Sydney, Australia, nuestra ejecutiva trata de contactar con sus colegas de Estados Unidos y Europa. Pero no puede establecer comunicación alguna. Hay un problema grave. En la embajada estadounidense en Tokio, los agentes ven que se caen simultáneamente todas las líneas con Washington. Algunos gobiernos empiezan a reconstruir las noticias de los satélites espía y meteorológicos. Deben unirse a la batalla o mantenerse neutrales. Pero aunque hay potencias nucleares que no intervienen, la guerra entre Estados Unidos y Rusia se intensifica. Cinco minutos después del primer ataque nuclear. Tras el primer ataque, el segundo nivel de objetivos incluye los hilos de armas nucleares y las industrias que sostienen la guerra nuclear. Entre esos objetivos hay ciudades como Filadelfia, cuyos habitantes siguen sin saber que hay una guerra nuclear. Es donde los turistas que visitan la campana de la libertad se convierten en víctimas de la guerra.
La carnicería es atroz. Y es solo el comienzo. Al otro lado del Atlántico se lanzan ojivas sobre los aliados de Estados Unidos. El cuartel general de la OTAN en Bruselas es uno de los objetivos. El aeropuerto a 5 kilómetros de distancia también resulta destruido y frustra el aterrizaje de un avión. Un avión de pasajeros grande necesita una pista de un kilómetro y medio para aterrizar. Simplemente no puedes aterrizar con un Boeing en un prado. No llevan mucho combustible de reserva por el peso. Se inicia la cuenta atrás. Tienen que aterrizar como sea y no hay ningún lugar cerca. En el mundo, en cualquier momento, hay unos 10.000 aviones en el aire. Son miles los aviones como este que no tienen dónde aterrizar. Y hay más ojivas atravesando el espacio, unos cientos de kilómetros por encima de ellos. La gente normal se hace consciente del horror. Buscan refugio sin saber dónde caerá la siguiente bomba. ¿Sobrevivirán si no están en las ciudades objetivo? ¿Hay algún lugar seguro en el planeta? Imaginen lo inconcebible, que se extiende una guerra nuclear por el mundo. ¿Estamos todos condenados o sobrevivirán unos pocos? 15 minutos después del primer ataque nuclear. Las capitales, las grandes ciudades y las bases militares de Estados Unidos, Rusia y Europa han sido destruidas. Hay millones de muertos. Se propaga la noticia de la guerra. Y fuera de las primeras zonas afectadas, desde Siberia hasta el sur de Italia, la gente busca refugio. En Kansas, en el corazón de Estados Unidos, llegan los primeros ocupantes de un búnker de supervivencia de alto standing, construido en los restos de un silo utilizado para guardar un cohete Atlas, el primer misil balístico intercontinental de Estados Unidos. Ya no hay muchos refugios nucleares. Pero algunos han transformado los hilos de misiles en apartamentos de lujo. Cuestan más de un millón de dólares. Disponen de alimentos para cinco años, de sistemas de cultivo hidropónico, y dicen que allí pueden vivir 70 personas, una comunidad, durante cinco años, esperando a que pase lo peor. No es imposible construir un búnker en el que la gente pueda vivir cinco años. ¿Serían felices? No lo sé. Depende de la gente y de lo cómodo que sea el búnker. Veinte minutos después del primer ataque nuclear. Pero en el medio oeste estadounidense no todos pueden acceder a búnkeres subterráneos. Los que no lo tienen corren peligro. ya que son más de 400 ojivas rusas las que empiezan a detonar al contactar con la superficie para destruir los hilos de misiles subterráneos. Las detonaciones de contacto son lo peor para la lluvia radioactiva, porque explosionan en el suelo y se mezcla el material radioactivo con la tierra que sale disparada al aire. Las nubes radioactivas letales se van acercando a las ciudades. En la base aérea de Whiteman, a una hora de la ciudad de Kansas, Missouri, los tripulantes de los 18 bombarderos B-2 se disponen a despegar. Son los únicos bombarderos, además de los B-52, diseñados para lanzar bombas nucleares. 
Como son objetivos prioritarios, los comandantes estadounidenses solo tienen una opción. Diseminar los aviones, repartirlos por los aeropuertos del país que están fuera del alcance o no han sido destruidos. Los aviones están despegando cuando caen las ojivas rusas. Es demasiado tarde. Mientras tanto, en Europa hay otra capital de la OTAN alcanzada por una bomba de 800 kilotones, Roma. Es 50 veces más potente que la de Hiroshima y explota en el aire. La detonación se produce antes de que la ojiva toque el suelo. Para lograr la máxima destrucción, haces que explote en el aire. Si detonas una bomba nuclear sobre una ciudad, creas una onda de choque enorme que destruye todo lo que hay debajo. Dentro de los 5 kilómetros de alcance de la bomba, está el Coliseo, de 2.000 años de antigüedad. Se construyó con hormigón en masa. El viento lo pulverizará. Habrá vientos de 800 kilómetros por hora que extenderán este polvo a todas partes. Llevamos menos de una hora de guerra nuclear y ya es el día más mortífero de la historia. Las mil ojivas han acabado con 25 millones de vidas. Y lo peor está por llegar. Ahora los misiles apuntan a los centros más poblados con el único propósito de matar. En 1945, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas sobre Japón. Es una huella indeleble de lo que puede pasar. ¿Qué sucedería hoy si estallase la guerra nuclear? ¿Sobreviviríamos? Dos horas después del primer ataque nuclear. La Tierra se transforma en un infierno humeante, con unos 2.000 hongos nucleares diseminados por el territorio de Estados Unidos, Europa y Rusia. Esta marea letal deja 10 millones de muertos y provoca el pánico entre los supervivientes. La Tercera Guerra Mundial ha convertido de repente las grandes potencias en gigantes heridos habitados por refugiados desesperados, sin un lugar al que ir. En las ruinas humeantes de Moscú, el paisaje radioactivo tiembla con un estruendo sordo que hace vibrar el aire. Es el sonido de las bombas que caen sobre Londres a casi unos 1.800 kilómetros de distancia. Hace una hora que se destruyó la ciudad, pero las ondas sonoras que se mueven a 1.250 kilómetros por hora resuenan en toda Europa. Durante las próximas horas, los habitantes de las ciudades que no han sufrido ataques temblarán con el sonido de los lejanos bombardeos nucleares de hace horas. Los fantasmas de una guerra que aún no ha terminado. Los que no mueran al instante en los ataques iniciales tendrán que pensar en sobrevivir. Superar el horror. Concentrarse. Acumular comida. Y toda el agua posible. No salir. Ocuparse de los suyos. En el subsuelo de Kansas hay 70 supervivientes en un búnker bien aprovisionado que saben que la espera será larga. Están dispuestos a defenderse de los intrusos. 
Pero, ¿y si sucede lo inesperado? ¿Qué pasa si uno de ellos sufre un ataque? ¿Qué pasa si sufre una crisis nerviosa? Me gustaría saber hasta qué punto han previsto las distintas contingencias, porque si aparece una irresoluble, morirán 70 personas. Pero también hay supervivientes en el aire. Mientras Bruselas arde, un avión de pasajeros se dirige al norte, a Kemexem, con la esperanza de encontrar un lugar donde aterrizar. El piloto tiene una opción muy clara. Recordemos el milagro del Hudson. Los grandes aviones son unos magníficos planeadores. Con el combustible agotado, al no encontrar un aeropuerto, el piloto posa el avión sobre el río Scheldt. De momento, la tripulación y los pasajeros están a salvo. Pero la lucha por sobrevivir en las cenizas nucleares no ha hecho más que empezar. Un silencio espeluznante cubre el planeta a medida que se intensifica el horror. Las demás armas nucleares tardarán al menos dos días en llegar a los lugares de lanzamiento, sobre todo en submarinos y lanzaderas móviles. Los ataques se extenderán. Esas fuerzas pueden resistir días, incluso semanas. Teóricamente no hay un límite para el tiempo que puede sobrevivir un submarino escondido en el océano. La guerra se extiende por el mundo y un comandante de la marina rusa encuentra una oportunidad en el sur del Pacífico. Un portaaviones estadounidense atracado en la bahía de Sydney, en Australia. El comandante ruso lanza un misil de crucero con ojiva nuclear para hundirlo. El buque y sus 6.000 tripulantes desaparecen al instante. Y la famosa casa de la ópera es uno de los daños colaterales de la bola de fuego provocada por la bomba. De repente se ilumina todo, más que con el sol de mediodía. Las placas de las velas salen volando. La estructura se retuerce. El edificio se inclina hacia adentro y se derrumba. Esta simbólica estructura cede bajo su propio peso. Es una catástrofe más. A unos 9.000 kilómetros de distancia, Estados Unidos ataca Pekín porque se sospecha que los chinos han participado en el ataque de Sydney. Los submarinos chinos responden con ataques nucleares a lo largo de la costa oeste. Desde Seattle hasta San Diego. No quedaría en pie ningún edificio. Se reduciría todo a escombros. El número de muertos supera los 100 millones a medida que arden miles de kilómetros cuadrados ocupados por ciudades y bases militares. Examinemos las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Si multiplicamos sus efectos por millones de veces, imaginaremos el resultado de una guerra nuclear. Nuclear. 
Mi abuelo me contó cómo llegó a Hiroshima después de la bomba en un barco médico. Lo que le afectó fue el olor a carbonilla, a muerte, a destrucción. Dijo que nunca había olido algo así. Ver tanta destrucción fue muy duro. Aún así, los muertos en las explosiones nucleares quizás sean los afortunados. Los supervivientes tendrán que afrontar las horribles consecuencias de la destrucción masiva. Un invierno nuclear. ¿Qué sucede en el mundo tras la destrucción de una guerra nuclear abierta? ¿Sobrevivirá alguien? Un año después del primer ataque nuclear. Ciudades de América, Europa y Asia han sido destruidas. En Estados Unidos y Rusia especialmente, el número de víctimas es enorme. Podemos calcular que habrá más de 100 millones de muertos en cada país. La evolución que se prevé para una guerra nuclear descarta que ésta sea limitada. Los efectos letales no se limitan a las ciudades destruidas por las bombas. Cuando las ojivas rusas golpearon los hilos de misiles en los estados montañosos del norte de Estados Unidos, la lluvia radioactiva empezó a cobrar su peaje. Los vientos se esparcirían por amplias zonas del país. No habría un lugar seguro al que ir. Duluth, Minnesota. Una pequeña ciudad de 86.000 habitantes afectada por las nubes radioactivas. La gente empezó a morir víctima de la radiación. La enfermedad por radiación hace que los órganos y tejidos imprescindibles para el funcionamiento del sistema nervioso y sangre dejen de funcionar porque la absorben. De repente van mal muchas cosas. Aparecen pequeñas hemorragias, quemaduras en la piel, vómitos. Es una especie de envenenamiento. Se cae el pelo, el cuerpo deja de funcionar. Es una muerte horrible, lenta y dolorosa. La pena por la pérdida de amigos y familiares agrava la lucha de los supervivientes por conseguir lo básico, comida, agua y refugio. La radiación residual seguirá matando durante décadas. Para hacernos una idea de lo que sucederá en estas ciudades, pensemos en Chernóbil. Se evacuaron las ciudades próximas. Hoy están cubiertas de vegetación y los animales campan a sus anchas. Eso es lo que sucederá en grandes extensiones de Norteamérica, por ejemplo. El cielo se oscurece y el mundo se sume en las tinieblas. Las bombas provocaron incendios masivos que enviaron al aire 50 millones de toneladas de hollín. El hollín asciende a la atmósfera y se extiende rápidamente por el mundo gracias al viento. En consecuencia, el suelo no recibe la luz del sol. El hollín de los gigantescos incendios bloquea de tal modo la luz solar que el mundo se sume en un repentino invierno nuclear. Es una edad de hielo con lluvia radiactiva. Todo sufre daños en una u otra medida. Los científicos dicen que un invierno nuclear congelará a la Tierra durante dos décadas. 
La aparición de este invierno es chocante. Es una horripilante catástrofe a largo plazo que podría suceder si hubiese una guerra termonuclear. El frío repentino destruye la agricultura mundial. En la guerra han muerto más de 200 millones de personas. Y hay muchas más condenadas. Son miles de millones de personas que morirán de hambre a consecuencia de ello. Si se produjese una guerra nuclear en el hemisferio norte, los efectos de un invierno nuclear se notarían más en Estados Unidos, Rusia y Europa. Los países del hemisferio sur se verían menos afectados. Imaginemos países como Argentina, Brasil o Sudáfrica, en los que es más probable sobrevivir tras una guerra nuclear. Supongamos que sobrevive la humanidad. ¿A dónde vamos? ¿Se mantendrían las culturas? ¿Se conservaría el arte? ¿Habremos aprendido la lección? Son cuestiones muy importantes sobre las que debemos reflexionar, pero también son aterradoras. ¿Sobrevivirá la civilización a un invierno nuclear? ¿O está condenada la humanidad a una muerte gélida y oscura? ¿Qué sucedería si las superpotencias del mundo utilizasen sus armas nucleares en una guerra abierta? ¿Sobreviviría a la humanidad? Veinte años después del primer ataque nuclear. Al cabo de 20 años, la devastación de la guerra nuclear ha dejado en ruinas la mitad del planeta. y ha perecido casi el 90% de la población mundial. En Kansas, el viejo silo de misiles reconvertido en un lujoso refugio nuclear se mantiene en pie. Pero hace mucho que lo abandonaron. Contaba con provisiones para resistir cinco años. Y sus 70 ocupantes aguantaron dentro un tiempo. ¿Podemos construir un búnker para sobrevivir a un ataque nuclear? Claro. Asumamos que no vendrá nadie en nuestra ayuda durante mucho tiempo si es que viene. ¿Podemos hacerlo? Sí. ¿Podemos ofrecer eso a todo el país? No. Supongamos que sobrevive un grupo de gente que está en un refugio y llega el momento de aventurarse y salir a la superficie. Pisarán un terreno que no les resulta familiar. Todo lo que conocen habrá desaparecido. La Tierra comienza por fin a salir del invierno nuclear. Los vientos deshacen la capa de nubes global. La luz solar llega hasta nosotros y el planeta se calienta poco a poco. Con el paso del tiempo, va creciendo lentamente la diezmada población mundial. Cien años después del primer ataque nuclear. Al cabo de un siglo, las ruinas de las ciudades abandonadas están cubiertas de vegetación. La naturaleza las reclama. En el hemisferio norte, donde fue mayor la destrucción, se reconstruye muy poco. La cuestión más interesante es qué sucederá en el resto del mundo. ¿Brasil se convertirá en una superpotencia? ¿O Sudáfrica o Australia? 
Pero el ascenso al poder será un proceso lento. Es posible que Río de Janeiro, por ejemplo, no haya sufrido destrozos. Pero habrá muerto tanta gente de hambre que quedarán pocos para retomar el pulso de la civilización. Los supervivientes de los países en conflicto se convierten en refugiados que buscan climas más cálidos. La gente migrará. Suponiendo que estén menos afectados, muchos abandonarán los países áridos para ir a Brasil o a Australia. Vemos cómo actúan los refugiados actuales. La guerra destruye sus países. Tienen que irse con lo puesto. Recorren a pie grandes distancias o se suben a un bote para arriesgar la vida en una travesía peligrosa. Pero cuando no tienes nada que perder, es fácil arriesgarlo todo. Los imperios han surgido y caído a lo largo de cinco milenios. Solo quedan ruinas de los mayas, los antiguos egipcios, los griegos y los romanos. Pero la humanidad no desapareció con el hundimiento de esas civilizaciones. No se sabe cuántos sobrevivirían a un invierno nuclear. Pero yo tengo un cierto optimismo. El ser humano tiene muchos recursos. Hemos recorrido un largo trecho desde que vivíamos en las cavernas. Somos listos. Hemos registrado una gran parte de este conocimiento. El método científico nos permite continuar donde lo dejamos. Ahora sabemos cómo progresar mucho más rápido. Sabemos cómo no engañarnos. ¿Sobrevivirá gente suficiente? Calculamos que un grupo de entre mil y diez mil humanos tiene la variedad suficiente para impulsar de nuevo la raza humana. Si consiguiesen sobrevivir, podría ver la luz, una nueva supercultura, lo que sería genial.